గురుగారు మరో ఉత్తరం చూద్దామండి మెదక్ నుండి శరణ్య పంపించారు వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినాన్ని ఏ విధంగా ఆచరించాలి అని అడుగుతున్నారు పర్వదినము అన్నదానికి మనం చాలా అర్థాలు వాడుతున్నాం కానీ న్యాయంగా పర్వ అనేది పవిత్రమైన దినం భగవంతుని ఆరాధనకి ఉపయోగించాలి మనం బాగా పలహారాలు చేసుకొని తినటానికి కాదు తినకూడదని కాదు పలహారాలు చేసుకునేటప్పుడు మా కోసం అనుకుంటే ఆయన కోసం అనండి ఆయన ఎవరు తినడు మనమే తింటాం తినేది మనమే కానీ మాట అనండి భగవంతునికి నివేదన చేయట పదార్థాలు మేము చేస్తున్నాం చేసి ఆ నివేదన చేస్తాం తర్వాత నువ్వే తింటాం భగవంతుడికి నివేదన చేయకుండా తిన్నది అన్నం కాదు పాపము అన్నాడు గీతలో తే త్వగం భుంజతే పాపాహ ఏ పచంతి ఆత్మ కారణ తన కోసం వండుకుంటున్నాం అనుకొని వండుకొని తినేవారు తినేది అన్నం కాదు పాపం పాపం కాకుండా ఉండాలంటే ఆయనకు నివేదన చేయాలి ఎందుకలా పాపం ఎందుకయింది ఒక పదార్థం తయారు చేయాలంటే మనం ఎన్ని పాపాలు చేయాలి తెలుసు కదా ఎన్నిటినో కొయ్యాలి కదా ఎన్నిటినో దంచాలి ఎన్నిటినో విసరాలి ఎన్నిటినో కలపాలి ఎన్నిటినో నమలాలి ఎన్నిటినో ఊడవాలి ఇదంతా హింస కదా కదా మరి దీనివల్ల ఏమొస్తుంది పాపమా పుణ్యమా ఇది ఆయనకి చెప్పాలి ఆరగింపు అంటే అర్థం మనము తయారు చేసిన దానివల్ల కలిగిన పాపాన్ని నువ్వు తీసుకో పదార్థాన్ని నాకు ఇవ్వు అంటే ఫిల్టర్ నువ్వు మాకు స్వచ్ఛమైన దాన్ని ఇవ్వు ఇది రోజు చేయాలి ఆ రోజు ఇంకా ఎక్కువ చేస్తాం పర్వదినము అంటే తెల్లవారు కావున లేచి స్నానం చేయాలి సూర్యోదయానికి మూడు ఘడియల ముందు స్నానం చేయాలి ఘడి అంటే నేను చెప్పాను ఒకసారి జ్ఞాపకం అనుకుంటాను ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు ఒక ఘడియ మూడు ఘడియలు ఉంటే డెబ్బై రెండు నిమిషాలు అని మీతో ఘంటం బావు అనుకోండి ఘంటం బావుకు ముందు స్నానం చేయాలి మరి అప్పుడు స్నానం చేయాలంటే కొన్ని ముందు కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కదా ఇంకో అరగంట ముందు లేవాలి అంటే సూర్యోదయం రెండు గంటలకు అవుతుందనగా లేచి అన్ని కృత్యములు పుట్టి చేసుకొని స్నానం చేసి చక్కని పదిమైన వస్త్రాన్ని ధరించి కొత్త వస్త్రం కావచ్చు పాతదైన బాగా ఉతికి ఆరేసిన వస్త్రం కావచ్చు అది ధరించి తిలకము ధరించి పూజా మందిరాన్ని శుభ్రం చేసుకొని చక్కగా ముగ్గులు లాంటి వేసి అలంకరించుకొని మన కోసమే కదా పూజా మందిరం శుభ్రంగా కడగాలి అలకాలి ముగ్గులు వేయాలి అలంకారం చేయాలి ఏదో తోరణాలు ఉంటాయి కదా ముత్యాల తోరణాలు పగడాల తోరణాలు వజ్రాల తోరణాలు మన శక్తిని బట్టి ఏది లేదు మామిడి అప్పు తోరణాలు ఏదో పూల తోరణాలు ఇలా అలంకరించి అందులో మనం కూర్చొని అప్పుడు మనకి ఇష్టమైన దేవతను మన ఉత్సాహ అనుగుణంగా సహస్రనామార్చను లక్ష పుష్పార్చను కోటి పుష్పార్చను అష్టోత్తరము అష్టావిశ్యుత్తరము పదకొండు నామాలు మనసు పెట్టి చెయ్యండి ఎప్పుడు పూజ పూర్తవుతుందా వెళ్ళి భోజనం చేతామా అనుకొని చేయకండి కొందరు భోజనం చేసే ముందు పూజ చేసుకుంటారు పూజ కాగానే వెళ్ళి భోజనం చేయాలి అంటే వారు పూజ దేనికోసం అన్నట్టు దేవుని కోసం కాదు భోజనం కోసం అలాంటివి చేయకండి పరమాత్మను పరిపూర్ణంగా పూజించండి ఆ రోజు పెద్దలకు పండితులకు బ్రాహ్మణులకు యోగ్యులకు పిలిచి భోజనం పెట్టండి లేదు శక్తి ఉంటే దానము చేయండి వస్త్రంతో కానీ అలంకారాలు కానీ ఆభరణాలు కానీ దానం చేయండి బంధువులను పిలిచి భోజనం పెట్టండి శక్తి బాగా ఉంటే దీనులు ఉంటారు ఏమీ లేని వారు ఉంటారు భిక్షుకులు ఉంటారు ఒక రో ఇద్దరు పై ముందు వారి పిలిచి భోజనం పెట్టండి అంటే ఆనాడు నీ కుటుంబం తప్ప వేరే కుటుంబాల వారు ఎందరు ఎంత సంతోషిస్తే నీ కృత్యం అంత సఫలం అవుతుంది అంటే ఏమిటి పది మందికి పంచిన తర్వాత తిన్నదే అమృతం అమృతం అంటే పది మందికి పంచి తాను తినాలి 
తాను ఒక్కడే చిన్నది అమృతమైన విషమవుతు రాక్షసులు ఏం చేశారు అమృతం వస్తే దేవతలకు వద్దు మాకే కావాలి అని తీసుకొనిపోయారు ఏమైంది అది విషమైంది అదే దేవతలు అందరం తీసుకుందామన్నారు ఒక్కరు దాచుకోలేదు పది మందికి పంచినది అమృతం తాను ఒక్కడే తిన్నది విషం కాబట్టి నీ శక్తి మేర పది మందికి పెట్టు అది ఏకాదశి అయితే భోజనం చేయకూడదు ఏకాదశి నాడు భోజనం పెట్టకూడదు భోజనం చేయకూడదు ఏకాదశి భోజనానికి పిలిస్తే భోజనం చేసిన పాపం కూడా నీకే వస్తుంది ఎవరిని ఆ రోజు భోజనానికి పిలవకు మరి ఏం చేయాలి ప్రసాదం చెయ్యి అరగింపు చెప్పు అది అణుమాత్రం ప్రసాదం పెట్టు స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందు ఇది ప్రతి పర్వదినానికి సామాన్యమే ఏకాదిన యొక్క భోజనం తప్ప తగ్గినవన్నీ సామాన్యమే కానీ ఇంత నియమంగా నిష్టగా ఆచరిస్తే మీరు బాగుంటారు పది మంది కూడా బాగుంటారు 